Am 3. Dezember diesen Jahres spielt das Symphonische Ensemble München in der Isar Philharmonie die traditionellen Adventsfestkonzerte für die TU München. Letztes Jahr haben wir Beethoven gespielt, dieses Jahr spielen wir die dritte Sinfonie von Florence Price. Hätten Sie mich vor drei Jahren äh, nach Florence Price gefragt, dann hätte ich gesagt, Florence Price, bitte, wer ist das? Ich kannte noch nicht einmal ihren Namen, geschweige denn ein Werk von ihr. Aus diesem Grund denke ich, ist es sehr sinnvoll, wenn wir uns in diesem Video von zwei ausgewiesenen Expertinnen noch mehr zum Leben und Werk von Florence Price berichten lassen. Zu Gast haben wir Mary Ellen Kitchens, Musikwissenschaftlerin und vor allem Dirigentin, die auch schon Werke von Florence Price mehrfach aufgeführt hat, und Dr. Fanny Oppitz, Musikjournalistin, deren interessante Sendungen Sie überall in der ARD im Radio hören können. Viel Vergnügen mit diesem Video für eine erste Einführung in Leben und Werk von Florence Price. Ja, am 3. Dezember wird das Orchester der TU München ein besonderes Werk aufführen, ein Orchesterwerk von Florence Price, einer US-amerikanischen Komponistin. Ja, liebe Mary Ellen, was würdest du sagen, wieso ist das eine Komponistin, die uns jetzt gerade am Herzen liegen soll? Was macht sie so besonders? Ja, ähm, Fanny, danke für deine Frage. Ähm, ich befasse mich schon einige Zeit mit Florence Price und ich bin wirklich fasziniert, von dieser Persönlichkeit, von ihrer Musik, von ihrer Biografie. Gehört habe ich von ihr persönlich vielleicht vor gut zehn Jahren oder so, weil ich begann, diesen Namen zu lesen in meiner Lektüre über Komponistinnen insgesamt und habe gesehen, dass in Amerika vor allem Aufführungen von ihren Werken gehäuft stattfinden. Jetzt, ich glaube, diese Aufführung hier in München wird die erste, das erste Mal, dass eine Symphonie von ihr hier in diese Stadt aufgeführt wird. Und allein schon das ist was ganz, ganz Besonderes. Aber wenn ich ähm, über sie selber nachdenke, sehe ich, dass das eine Frau war, die über 300 Musikwerke komponiert hat, die lange ja, muss ich sagen, fast vergessen wurde, allerdings zu ihren Lebzeiten so eine gewisse Bekanntheitsgrad erreicht hat. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie ihre Karriere sich entwickelt hat, wie es zu dieser Bekanntheit kam, zu diesem Zeitpunkt, wie danach im Grunde das Wissen um sie wieder verloren ging und wie sie jetzt wieder entdeckt wurde. Also diese ganzen Stories, die interessieren mich sehr und ich schätze ihr, ihr Werk sehr. Und sie ist die erste afroamerikanische Komponistin, deren Symphonie einem großen Publikum zugänglich gemacht wurde eben. Das ist sicherlich auch noch ein Aspekt. Ja, also äh, das war ein ganz, ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt auch in ihrem Werdegang und eine, eine wichtige Etappe einfach in der amerikanischen Musikgeschichte. Wenn ich richtig im Kopf habe, 1932, 33 war, glaube ich, dann die erste Aufführung oder eine wichtige Aufführung von dieser ersten Symphonie in E-Moll, das ja, bis heute, glaube ich, auch ihr beliebteste und bekannteste Werk ist. Und sie hat auch einen Preis gemacht mit diesem Werk, aber da, glaube ich, kannst du mehr dazu sagen. Genau, sie hat 1932 einen ganz wichtigen Preis bekommen, den Wanamaker Prize. War einer der ersten ja, Preise, die ähm, ausgetragen wurden von afroamerikanischen Komponistinnen und Komponisten. Das heißt also wirklich ein, ein ganz, ganz, wichtiges, ähm, ganz, ganz wichtiger Meilenstein, dass es diesen Preis gab. Der Anreiz, Florence Price, dass sie da eben teilgenommen hat, war natürlich auch pekuniär, aber es gab dann auch wirklich ähm, ganz große Auswirkungen, dass eben alle auf sie geschaut haben tatsächlich. Um, und dieser Preis ja, ermöglichte ihr 1933 dann tatsächlich auch die Aufführung ihrer Sinfonie. Ja, ich meine, da ist sie Mitte 40 und es ist einfach interessant zu sehen, wie sie zu diesem Punkt gekommen ist. Und überhaupt als afroamerikanische Frau die Idee, bekam eine Symphonie zu schreiben. Insgesamt hat sie vier dann auch komponiert. Ähm, leider ist die zweite heute verschollen. Es gibt nur das Deckblatt. Also das wäre sozusagen mein kurzes Desiderat, dass dieses Werk wieder gefunden wird und aufgeführt werden kann. Aber die Symphonien 1, 3 und 4 äh, liegen uns nach vorne. Wie gesagt, die dritte wird hier dann in München zu hören sein. Ähm, aber vielleicht werfen wir einen Blick einfach 
doch in ihrer Biografie. Ja, sehr gerne. Ähm, und ähm, ja, sie stammt aus Arkansas. Also diese, diese Bundesstadt, äh, das ja ähm, ein bisschen landlocked zwischen ähm, Alabama, äh, wenn ich richtig sage, Mississippi, ähm, Tennessee, was ist da sonst, Missouri und Missouri. Texas liegt. Und aus Little Rock, 1887 ist ihr Geburtsjahr. Genau, 1887 wird sie dort geboren, in Little Rock, eine Kleinstadt in Arkansas. Das Interessante ist, ihre Eltern stammen eigentlich aus einer Bildungselite und dieser Hintergrund hat ihr auch viel ermöglicht. Ihr Vater war Zahnarzt und ähm, ihre Mutter war Klavierlehrerin, was dazu führte, dass sie sehr, sehr gut gefördert wurde. Natürlich war das Leben immer noch schwer genug für sie. Ähm, mit vier Jahren debütiert sie als, könnte man sagen, Konzertpianistin. Das ist ihre ja, erste... Vier Jahre. Vier Jahre, genau. Also sie ist unglaublich intelligent. Und ähm, mit elf Jahren schreibt sie ihr erstes Werk, wenn man wirklich sagen kann, das ist, hat einen Werkcharakter. Und mit 14 ungefähr ähm, hat sie dann den Bildungsabschluss, der sie dazu befähigt, tatsächlich Musik zu studieren, ein Jahr später. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, äh, soweit ich weiß, hat sie den großen Wechsel von den Südstaaten in den Nordstaaten zu diesem Zeitpunkt ein erstes Mal äh, in ihrem Leben, sie hat ein bisschen gependelt <lacht> insgesamt, genau. ähm, ja. äh, gewährleistet oder, oder gelebt. Ähm, und zwar ging sie nach Boston zur New England Conservatory. Aber es war kein einfacher Weg für sie, dort sich einzuschreiben und überhaupt eine adäquate Wohnsituation in Boston zu bekommen. Ähm viele administrative Hürden einfach, ne, die ja, sie da hatte. Ja, da gibt es ja viele Geschichten drumherum. Ähm, ich glaube, bis hin zu der Vorstellung, dass sie eventuell bei einem Dokument dann angegeben hat, dass sie aus Mexiko stammen würde oder genau. sowas. Ja, ja, also sie äh, war Jungstudentin, das heißt, Sie hat nicht auf dem Campus gewohnt, wahrscheinlich in einem kleinen Apartment und wurde da auch geschützt von ihren Eltern. Also die haben wirklich geguckt, dass sie da ja, möglichst sicher studieren kann. Und ähm, dort ja, hat sie also sich relativ zurückgenommen. Man vermutet, ähm, ja, dass sie sich eben als Mexikanerin ausgegeben hat aus dem Grund, ähm, es gab drei Studenten zu der Zeit, die dort am New England Conservatory studiert haben, die Afroamerikaner waren. Aber eben die Hürden waren unheimlich groß und man vermutet eben, sie hat sich als Mexikanerin ausgegeben. Sie hatte eine relativ helles, ähm, hell, sie hat eine, oder war relativ hellhäutig, das muss man auch sagen. Und sie hat auch in Briefen immer wieder gesagt, ähm, sie hat so eine diverse Herkunft. Also sie hat ähm, englische, französische Vorfahren, von denen sie sich ganz, ganz sicher ist. Dann hat sie aber auch ähm, Afroamerikanische Vorfahren, Native Americans sollen unter ihren Vorfahren und Vorfahren gewesen sein und halt eben auch Mexikanerinnen und Mexikaner. Also da wären wir im Bereich Intersektionalität. Ja, ja. Ähm, also äh, diese Themen, die, die heute so zentral auch sind in unserer Denke und auch in unserem neuen neue Blick auf, äh, auf die Musik, auf die Repertoireplanung. Und ähm, insofern ist es wirklich ein Aushängeschild auch für für das Orchester der TU dieses Werk auf das Programm zu setzen und insgesamt die Thematik Musik von afroamerikanischen Komponistinnen und Komponisten bei diesem Konzert am 3. Dezember dann zu thematisieren. Machen wir einen kleinen Sprung, weil wenn wir in Boston sind, mhm. ziemlich viel später, also aus die, ja, um die 50 oder später auch sogar war, sie lebte bis, bis 66, also bis sie 66 wurde, aber in dieser späten Phase hatte sie Kontakt mit der musikalischen Leitung von der Boston Symphony Orchestra. Ähm, ähm, ein gewisser Serge Kusewitzki, sagen wir im Englischen. Und äh, sie hat ihn angeschrieben und gebeten, ob er nicht doch symphonische Werke, 19 Stück hat sie geschrieben für Symphonieorchester insgesamt, von ihr dann aufführen wollte und ähm, hat eben auf diese intersektionelle Situation mhm. dann angespielt, als Person of Color und Frau, äh, dass es schwierig wäre, ja ihre Werke zur Aufführung zu bringen. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch so eine ganze Geschichte drum, ähm, dass, dass er ähm, trotzdem einfach kein Werk von ihr aufs Programm dann gesetzt hat. Genau, aber dafür haben andere sie gesehen, also nicht er, aber andere schon. Also es gab doch durchaus Förderinnen und Förderer, vor allem in ihrer ja. Zeit, in der sie dann eben ja, in Chicago gewesen ist und da das kulturelle Leben sehr, sehr bereichert hat. Mhm. Denn ähm, man muss dazu wissen, ähm, sie und ihre Familie 
werden nach diesem Studium und eben ähm, auch ja, in der Phase der Familiengründung ähm, verfolgt. Das ist die Zeit ähm, der Great Migration, es ist die Zeit eigentlich auch tatsächlich der Unruhen. Es wird in Arkansas, in Little Rock, in ihrer Heimatstadt, in die sie dann eben zurückkehrt, ähm, ein Mann gelüncht. Es gibt auch einen Vorfall mit ihrer Familie, ähm, ein Mob hat sie und auch die Kinder verfolgt, also ihre Töchter. Und ähm, sie hat sich eigentlich in einer Situation wiedergefunden, in der sich viele Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, viele, viele Familien auch ähm, ja, wiedergefunden haben, dass sie eben aus dem Süden gehen, weggehen mussten. Ja? Das heißt, ähm, um was aus sich zu machen, um eine neue Perspektive zu bekommen. Und in dieser Zeit sind sie dann eben auch viel in den industrialisierten Norden gegangen. Stichwort Mobility. Ne? Also zum ersten Mal sind Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner eigentlich mobil und gehen dann eben zum Beispiel in Städte wie New York, in der Stadt Harlem, in der Stadt Harlem, äh, in dem sie sich dann eben niederlassen, nach Pittsburgh, da ist Stahlindustrie, da sind Arbeitgeber, ähm, da sind die dann auch ganz anderen Berufen nachgegangen. Und Florence Price wählt eben zusammen mit ihrem Mann, der Rechtsanwalt war, aber ein ziemlicher Schurke und sie auch wirklich ähm, ja. sich hat trennen müssen dann von ihm später, weil er sehr gewalttätig war. Sie haben eben den Weg gewählt, nach Chicago zu gehen. Genau, also das ist ganz interessant zu skizzieren. Ich meine, sie pendelt zwischen Nord und Süd so ein bisschen, weil sie ja. ja dieses Studium in Boston hatte. Danach kehrte sie doch nach Arkansas zurück. Da heiratete sie, da gründete sie ihre Familie. Und, aber die Situation war dann circa 15 Jahren dann wieder halt in, in ihrer Heimatstadt. Aber die, die von dir beschriebene Situation ähm, war, war, ist unerträglich geworden, einfach für, für diese Familie. Und es war, glaube ich, 1927 mhm. ähm, die Übersiedlung nach Chicago. Und das war für ihren musikalischen Werdegang ein sehr, sehr zentraler Punkt. Denn in Chicago hatte sie ähm, eine Community sozusagen. Sie konnte andocken an eine Musikgemeinde äh, da und auch an eine äh, Gruppe von afroamerikanischen Menschen, die äh, in guten künstlerischen Austausch standen. Und äh, das war äh, für sie äh, doch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Punkt in, ihren, in den nächsten Jahren, in Absolut. den späten 20er. Und ähm, sie, sie lebte da, soweit ich weiß, bis zu ihrem Tode. Mhm. Und das war 1953. Ja, die Situation in Chicago war einfach auch so besonders, weil dort ähm, schwarze Frauen, Afroamerikanerinnen, auch Salons hatten, in denen dann eben auch äh, Kultur oder auch Musik sehr, sehr gepflegt wurde. Und die haben sich auch, dieses Netzwerk, hat sich unheimlich unterstützt. Das heißt, wenn Florence Price an diesem Wanamaker ähm, Preis teilnehmen wollte oder auch ein neues Stück hatte. Und äh, da konnte sie dieses Netzwerk um Hilfe bitten. Und dann sind die Leute alle gekommen, haben mit ihr geguckt, wie können sie die Partitur setzen, wer kann von der Presse nach wen und wie anschreiben. Und sie wurde da eben vor allem unterstützt von Margaret Bonds, die sie später auch sehr gefördert hat, und von ihrer Mutter Estelle. Und die haben sie wirklich auch aus dieser schwierigen Ehe rausgeholt und haben ihr dann auch und ihren Töchtern zu Hause gegeben. Man muss sagen, auch Florence Price hat wirklich nicht von der Hand in den Mund vielleicht gelebt, aber war doch immer wieder, ja, es war immer sehr, sehr schwer für sie und sicherlich von einem Tag von Etappe zu Etappe gelebt. Und ähm, da war es eben so, so wichtig, Leute zu haben wie die Bonds. Ja, genau. Und die, das war eine enge äh, Familienverbindung. Sie haben zum Teil auch in, im gleichen Haus gewohnt und so weiter. Und die Margaret Bonds äh, hat auch viel profitiert, profitiert glaube ich, auch, äh, um, um selber dann auch zu so komponieren, dann äh, später. Ähm, sie wird ja wieder entdeckt, so genau. wie, das muss man eigentlich sagen, auch Florence Price ja. seit ungefähr 15 Jahren ganz massiv, aber darüber können wir auch gleich sprechen. Absolut, aber was mir noch wichtig ist zu sagen, ähm, in Chicago gab es eben auch weiße Salons von weißen Damen und Florence Price war eben auch dort sehr beliebt. Also das ist eben sehr interessant und das war auch anders als heute, wo doch diese Organisation von KomponistInnen immer noch ein großes Thema ist, wie man sich am besten organisiert, gab es eben früher sowas wie die Orgelgesellschaft für Frauen ja. in, in Chicago Organ und sie war sie Organistin. War Organistin und dann war sie ja. da die einzige schwarze Frau, aber sie war in einer Interessensgemeinschaft, die sie unterstützt hat. Ne? Das ist wirklich wichtig und vielleicht auch interessant, sie war jemand, ne? sie war jemand dort ja. in dieser Gesellschaft und sie hatte auch Anerkennung über die Presse. Mhm. Ähm, über die lokalen, ja, lokalen Presseorgane, aber sie hatte auch eben über die internationale Presse eben ähm, von Afroamerikanern und Afroamerikanern hatte sie auch wirklich einen großen Ruf sich erarbeitet und war sehr, sehr bekannt. Mhm. Ja, ähm, vielleicht ähm, diese ersten Jahre in Chicago waren aber auch nicht so ganz einfach für sie, wie du auch beschrieben mhm. hast. 
Und ähm, sie musste ja zum Teil auch als Kinoorganistin und so weiter äh, doch auch ihren ihre Unterhalt äh, verdienen und auch ihre Familie unterstützen. Und wir vermuten auch, äh, oder es ist ziemlich sicher, dass Elemente aus dieser Arbeit mit in ihre Kompositionen hineingeflossen sind. Ich denke auch, jetzt können wir eigentlich wunderbar einen Bogen spannen äh, zu ihrem Werk. Ja, Na, oder? Mary Ellen, du hast ja schon angesprochen, wir haben da so gewisse Synergien ja, festgestellt, ähm, die vielleicht doch vielleicht aus den populäreren Gattungen, die sie sich bewegt hat, als Stummfilmorganistin. Sie hat auch ein bisschen was geschrieben, Popular Tunes sozusagen, mhm. für, ähm, ja, sozusagen zu Unterhaltungszwecken, auch um einfach äh, Einnahmen zu haben, finanzieller Natur. Aber wie hat sich das denn, ja, wie haben sich diese Effekte vielleicht auch auf ihr ähm, orchestrales Werk aus? Ja. Ich meine, vielleicht ist ein, ein Ausgangspunkt auch doch auch die viele, viele Klavierwerke, zum Teil so kleinere, beschreibende Sachen. Die haben ja ganz schöne äh, Überschriften und so weiter, die beschreiben Szenen aus dem Leben, auch aus der afroamerikanischen Lebenssituation. Und auch weibliche Protagonistinnen. Richtig, haben wir Aber heute ein bisschen angespielt am Klavier ja, sogar, genau. äh, um, um <lacht> einfach auch äh, uns da wunderbar einzustimmen äh, auf... Florence Price äh, hier, interessanterweise, seit ihrer Wiederentdeckung, worüber mhm. wir ja vielleicht dann auch noch sprechen werden, ja. ähm, sind ja einige Medien entstanden, auch um sie, ähm, du hast ja auch da was ja, vorliegen. Genau. Mhm. genau, hier die Sinfonie. Ja, oder eine ganze Monografie ja. auch ähm, genau. von äh, Ray Linda Brown. Ray Linda Brown, die genau. forscht zu ihr. Die, äh, absolute genau. Kurifäe, genau. Ja, ja. <lacht> genau. Und ja, wir gehen einfach zurück zu ihrem Werk. Ähm, ähm, also wenn, wenn man Klaviermusik ansieht, dann sieht man ja diese viele Elemente schon tatsächlich einfach aus, der, aus dem Alltag äh, in dieser Lebenssituation und vor allem mit dem Bezug einfach zu der ähm, afroamerikanischen Musik in Amerika. Das ist wirklich ähm, etwas, wo sie ähm, tief damit verbunden ist. Ähm, und wenn sie, als sie dann begonnen hat, auch für größere Ensembles zu schreiben, hat sie aus diesem Fundus geschöpft. Die ersten Werke haben direkte Zitate dann oft aus Spirituals, speziell, ich denke, ja. Nein, die Mississippi River Suite. Ah, Mississippi River Suite, das ist, ist so schön. Ja. Ähm, äh, wo einfach, also ich denke an diese eine Stelle, wo man Flöte so ganz oben drauf und ein Spiritual, das darunter gelegt ist. Ähm, so, ja, fast als ob diese dieser Fluss selbst irgendwie diese Melodielinie wäre genau, und dann die Natur ringsrum. Mit dem Mississippi. Das ja. ist so schön. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, also ähm, man sieht einfach, dass sie diese Elemente ähm, äh, natürlich klassisch durchwirkt in, ihre, in, ihre, ähm, in ihrem Orchesterwerk oder auch in den Kammermusikwerken mit einbaut. Aber auch die Instrumentierung, die ist so interessant, ne? Die ja. Also ich finde, sie hat ähm, ja, das menschliche Gesang sehr im Ohr, aber sie wechselt auch zwischen den verschiedenen Instrumentengruppen. Äh, man sieht ja zum Beispiel jetzt bei der dritten Symphonie im zweiten Satz eine Solo-Oboe oder dann auch die Klarinette am Anfang sängerisch einsteigen. Ähm, also sie hat Gesang im Ohr auf jeden Fall und zwar aus ihrem Kulturkreis. Ähm, aber vielleicht ein ganz anderes Element, doch das Rhythmische. Mhm. Ähm, und Sie hat viel Rhythmus. Rhythmus auf jeden ja, und Fall. die Benutzung der Perkussionsinstrumente. Genau. Also ja. man sieht, welche Palette, ich weiß nicht, wie viele, wahrscheinlich drei oder vier Perkussionsspiele sind notwendig, äh, um eben dann äh, die Symphonien aufzuführen, weil man alles hat von der großen Trommel bis Kastagnetten und äh, Glockenklänge. Flöten benutzt sie auch. Sehr, sehr gerne auch ja. diese, diese Klänge, ja. aber die Streicher schon auch als Seele mhm. ähm, und Seelengesang auch sehr zentral. Ich hatte das Vergnügen, ein relativ frühes Werk von ihr selber aufzuführen, ähm, The Shadow of Ethiopia, Ethiopia in America. Und es ist ein wunderschönes dreisätziges Werk, wo im Mittelsatz eine wunderschöne Solostelle für Cello und dann für Violine, wie gesungen, wie aus einem Spiritual dann auch ähm, zu hören ist. Jetzt in der dritten Symphonie ist es sehr mhm. interessant, ähm, man hat weniger direkte Zitate aus äh, den Spirituals, wie man andere, in anderen Werken hört man ja Go Down Moses oder Every Time I Feel the Spirit. Und man soll es auch erkennen. Ja, ne? ja, in den frühen Werken. Mhm. Äh, in der dritten Symphonie, finde ich, hat sie einen Schritt weiter gemacht. Mhm. 
Ähm, sie hat so stark diese Melodie und diese Haltung verinnerlicht, aber sie schreibt ihre eigenen Themen. Ja. Also sie sind, die sind spirituell verhaftet. Die leben aus diesem Geist, aber sie sind neu komponiert. Und das ist das, was für mich ähm, ein zentraler Faktor eigentlich bei der Komposition von der dritten Symphonie ist. Ähm, man erkennt nicht direkt ein Spiritual unbedingt oder nicht überall, aber man, man erkennt überall äh, dieses Gefühl. Und man mhm. sieht sich versetzt einfach, auch in bestimmte, in bestimmte Szenarien vielleicht. Interessant ist ja auch, dass sie bei den Sinfonien bei der ersten und auch in der dritten mhm. äh, ja dann ganz klassisch viersätzig komponiert. Also mhm. es ist immer noch ein ja, wie eine Sinfonie auszusehen hat. Aber der dritte Satz ist ja tatsächlich ja. Ja. eigentlich bei beiden schon so der Star oder der Höhepunkt, könnte man schon sagen. Ähm, ja. Juba Dance. The ja. Juba Dance, ja. Also das ist eine, eine Gattung, das geht zurück auf westafrikanische Rhythmen. Ähm, und äh, das sind meistens zwei Vierteltakte, so ein Eins, Zwei mit einem schönen, feinen, äh, lebendigen Rhythmus. Badam, patitatam. Das war die langsame Version. Ich wollte gerade sagen, das geht schnell auf. Und einfach was, was Leben bejahen ist. Ich meine, man muss sehen, diese dritte mhm. Symphonie steht doch in eine nachdenkliche Tonart. In C-Moll, die Ecksätzen, erster und vierter Satz, sind ja doch eher, haben zum Teil sehr seriöse Haltung. Der zweite Langsamsatz, Langsamsatz, die Andante, steht in Astur, ja. ist ein bisschen hoffnungsvollere Haltung, aber die, der dritte Satz ähm, als äh, Juba Dance in Astur, da, das ist fetzig, da geht's ab. Genau, und was war denn die Juba? Ich glaube, das ist auch noch was, was man richtig erklären müsste. Ne? Äh, vielleicht kannst du es besser sagen als ich. Ich versuch's. <lacht> genau, also Juba war ein Tanz der Sklavinnen und Sklaven, ähm, der eben auf Body Percussion aus war und ähm, also durch Klopfen und durch Stampfen wurden Rhythmen ausgelöst, denn es war vielen bei Strafe verboten von den Sklavenhaltern damals ähm, oder eben noch weit zurück, ne? Florence Price ist einer ganz anderen Zeit, in der sie aufwächst, wie viel später, ne? aber den Sklavinnen und Sklaven war verboten, bei ähm, Versammlungen Trommeln zu verwenden, weil man eben, ja, also gibt es viele, viele Geschichten darum, äh, ja, weil es eben meinte, verboten, genau, sie würden Aufstände, dadurch, genau, ja, sie ja. würden Geheimbotschaften ähm, letztlich oder auch ja. Richtungen, ja, wie man vielleicht fliehen könnte, dass man das ähm, dann verbreitet über Trommeln. Ne? Mhm. Und deswegen war das verboten. Aber die Juba war einfach ein wahnsinnig virtuoser Tanz, lebt mhm. später leider weiter in den schrecklichen Minstrels als wirklich fürchterliches Zerrbild mhm. dieses wirklich einst mhm. virtuosen Tanzes. Mhm. Genau, aber ähm, wir hören auch nicht nur diese Juba raus, sondern ich glaube, wir beide haben uns auch so gedacht, vielleicht auch so ein bisschen Ragtime. Ja, die Rhythmen haben äh, also große Affinität zu dem, was man kennt vielleicht von jo Scott Joplin oder so. Und, Und auch Jazzharmonien oder auch Bluesharmonien. Ich finde, man kann auch das zum Teil hören. Also ich finde, das, das prägt ihr Werk insgesamt. Ich dürfte einmal auch die zweite Konzert-Overture von ihr mhm. spielen mit vielen ähm, wunderschönen, Spiritual Zitate auch da, aber immer wieder auch Jazzharmonien. Synkopen haben Und wir auch wieder. <lacht> genau. Also dieses, äh, ja, man denkt Synkope vielleicht an, an den Herzschlag, aber ja. dieses Papa, Papa, da, da, ta, 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 diese, diese fetzige Rhythmen, die man so gern mag. Ähm, ich habe jetzt hier die Partitur aufgeschlagen und mhm. ich sehe, und das ist auch eine Änderung gegenüber den äh, früheren Orchesterwerken, sie setzt für eine sehr, sehr große Orchesterbesetzung. Ähm, äh, also sie hat Piccolo und drei Flöten. Das ist wirklich eigentlich fast das Größte äh, der, der Flötenbesetzung, die man kennt so in der ja. Symphonik. Und äh, vier Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, Tuba. Aber vor allem bei Perkussion, wenn ich hier lese, die Tamburine, ähm, äh, was sagt man da, die, die Basken ähm, Tamburin und äh, dann Snare, Snare Drum, also steht ja hier alles schön in Englisch, ne? mit, mit Becken, mit der großen Trommel, Triangel, 
äh, Wood Block. Aber auch also Gong, glaube ich, auch, ist auch dabei. Ähm, es ist ein Gong auch dabei, mhm. ein Slapstick. Ja. Also das ist so ein besonderes Moment, wenn ein Slapstick ja. plötzlich, also es, es setzt einfach einen Marker mitten mhm. im Stück, hört darauf. Ja. Ähm, dann Orchestral Bells, also Glockenklang, Xylophon. Also all diese Farben. Auch kleine Instrumente. Und das ja. ist halt so detailliert ja. und das ist, glaube ich, auch interessant. Und vielleicht sieht man da auch so ein bisschen dieses... Ja, was wir vorhin schon gesagt haben, diese verschiedenen Sachen, die sie so zusammenbringt, vereint aus, aus den populären Kontexten ja. und äh, mit ihrer Tradition vermischt. Also es ist super interessant. Und alles gießt zu eben so einem großartigen Orchesterwerk. Ja, und ich meine, ähm, es ist interessant zu sehen, das Werk, dieses Werk, die dritte Symphonie ist 1940 äh, entstanden, also in dieser Zeit die Uraufführung äh, in Detroit, äh, interessanterweise durch die Detroit Civic Orchester. Ähm, aufgeführt. Das war ein Orchester, das in diesen schweren Zeiten speziell ja auch unterstützt wurde ähm, mit, mit einem besonderen äh, Funding, um überhaupt zu so existieren. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Genau, diese Zeit war ja Great mhm. Depression. Also, ja, es war also Ende der 30er genau. Jahre, be die Beginn der Kriegszeit natürlich mhm. auch. Genau. Und hier ist, ist sie ja selber schon bald Mitte 50. Mhm. Also wirklich eine, eine ausgeprägte, gereifte Komponistin, die, die dieses Werk dann, dann schreibt. Ja, und ich habe es ja schon angesprochen, mhm. sie, sie hatte schon eine Präsenz, eine Bekanntheitsgrad erreicht, jetzt ähm, 1953 verstorben und dann kommt eine lange Zeit, wo man wahnsinnig wenig über sie weiß, hört. Man erinnert sich vielleicht auch noch an, die Marian, an den Auftritt von Marian Anderson. Das ist wichtig. Also das, das ist richtig, denn das weiß man da hat man sie noch. vielleicht noch in Erinnerung gehabt. Ja, das ist ne? richtig. Das, also ich weiß in meiner Familie, wie ich aufgewachsen bin in den USA, USA ne? man hatte Erinnerung an dieses Moment, das war 1939, ähm, wo ähm, die, die afroamerikanische Sängerin ähm, Marian Anderson, Marian Anderson mhm bei der Met nicht auftreten durfte und ähm, die Daughters of the American Revolution, eine eher konservative äh, Gruppe, hat sich auch dagegen gesprochen, dass... Weil sie nicht weiß war, ne? Ja, die weil American sie nicht weiß war. Und ähm, da gab es dann sozusagen einen, einen Moment, wo man, einen Moment der, der echten Befreiung, mhm. ähm, wo Marian Anderson bei der Lincoln Monument, diese, diese große bekannte äh, Denkmal in Washington, aufgetreten ist mit unter, mit Lieder, Liedern, die für sie arrangiert oder geschrieben wurden, von Florence Price, die waren enger befreundet. Marian Anderson steht da vor 75.000 Menschen und singt diese Werke. Legendär, bekannt in meiner Familie, mir ist davon erzählt worden. My soul's been anchored in the Lord. My soul's been anchored in the Lord. Mm -hmm. Das ist spiritual. Was einfach einem sehr sehr berührt. Und einfach der ganze Auftritt, wahnsinnig ikonisch, wie diese kleine Dame dann an ihrem Pelzmantel da vor Lincoln Memorial ja. Ja. Ja, läuft und auch steht vor so einer großen Menschenmenge. Und man muss auch wissen, das wurde alles übertragen. Also sie hatte eine wahnsinnige Bühne, ähm, Open Air und On Air sozusagen, alles beides. Und ähm, ja, interessant finde ich auch bei dem Programm, dass sie Wert gelegt hat, ähm, dass Florence Price, diese Spirituals beispielsweise, die sie singt, oder dieses, vor allem das letzte Spiritual, ähm, ja, dass, dass Florence Price die arrangiert hat. Ja. Ähm, sie hat sie nämlich voll in, unter vollem Namen dann auch aufgeführt im Programmheft und da steht Florence Beatrice Price. Andere Komponistin, die sie dort auch gesungen hat, da stand einfach nur Burley. <lacht> und äh, der war ein Herr, ja, und sie hat sozusagen, das war auch so ein, so ein Bekenntnis zu ihr als ja, Frauenfreundschaft, als Freundin, als Komponistin, die sie gefördert hat, weil Florence Price, ja, ähm, hat doch auch ähm, viele Sachen auch explizit für Marian Anderson geschrieben und hat sich auch immer gewünscht, dass die großen Leute eigentlich ihre Werke auch angucken. Und das war auch ihr sehr, sehr wichtig. Ne? Und ich würde sagen, aber so also lange Zeit dieser Name Marian Anderson, mhm. äh, sehr, sehr bekannt, also eigentlich fast durchgehend, ja. auch, auch für diese besondere Rolle, die sie hatte und so weiter. Ich glaube, dass es aber eine ganze Phase gab, wo der Name Florence Beatrice Preis nicht bekannt war. Absolut. Und jetzt haben wir eine Renaissance ihrer Werke. Und äh, das ist durch ja, fast eine Art Zufall vielleicht auch gekommen, weil 
Mann um, ich glaube, es war um 2008, ja, ja. plötzlich in einem Haus, du weißt es vielleicht auch besser zu sagen. Ja, also man hat im Haus ähm, dann, ja, ihre Noten gefunden oder Teile oder ein Teil von ihrer Noten und die dann auch zugänglich gemacht, genau, ja. in einem Wohnhaus, das verlassen war und dort hat man es eben aus Zufall gefunden, dieses Ehepaar, was dann eben in dieses Haus zog, mhm. ja. Ja, und ich habe es ich gesehen, auch bei dieser Notenausgabe und so weiter, stammt aus dieser Zeit, also der späten Nullerjahre unseres Jahrhunderts, das ist die Zeit der Wiederentdeckung und ähm, immer mehr wurden ihre Werke dann doch noch nach und nach eingespielt mhm. auf CD, man hört sie doch immer mehr auch im Radio heute ähm, und ähm, wir haben, wir haben schon mit dem Florence Price, Price Renaissance zu tun. Absolut, also in den ja. in USA, wenn man äh, sieht, welche Werke die Orchester aufführen, ihre Werke werden doch immer mehr zum Hören gebracht. Ja, interessant ist vielleicht auch noch, wenn, du, wenn wir noch mal Chicago heute angucken, vielleicht auch ja. als Musikstadt, als Musikort, ja, das ist den sie lange geprägt hat. Und ja, wie ist das heute? Ja, es ist äh, so spannend zu sehen, dass ja das Orchester in den USA im Moment das sozusagen das diverseste aller Repertoireplanungen macht, die Chicago, Chicago Sinfonietta ist. Mhm. Ähm, also auch hier immer noch eine starke Tradition. Es werden auch sehr viele Werke von afroamerikanischen Komponistinnen und Komponisten dort, dort aufgeführt heute. Also ja, ein einfach sehr progressiven Punkt, ne, den hier die, auch die Leiterin setzen mhm. möchte. Mhm. Also wenn Sie jetzt die dritte Sinfonie hören werden, ähm, dann können wir Sie eigentlich nur alle ermutigen, dass Sie sich noch ähm, viele andere Werke anschauen von ihr, dass Sie mal in die Spirituals reinhören, dass Sie aber auch Kunstlieder hören, dass Sie einfach eintauchen in diese Welt von Florence Price, vielleicht auch in die 1920er, 1930er Jahre. Ja, dass Sie einfach ein bisschen mehr geschärft dadurch gehen, dass es einfach noch ein ganz, ganz wichtigen Orchesterkanon äh, gibt, der vielleicht nicht so berücksichtigt wird und dass wir einfach alle hoffen, ja, dass wir noch viel, viel mehr Werke hier von Florence Price in München hören werden und auch natürlich überall in Deutschland. Ja, ich kann das nur unterstützen. Ähm, wenn man sich befasst mit, mit dieser Musik, wird man einfach weiter neugierig und man hat Lust, wirklich mehr davon zu hören und zu erleben. Ähm, in allen möglichen Gattungen. Es gibt auch Streichquartette, ja, genau. die wunderschön sind. Orgelkonzerte. <lacht> ja, Klavierkonzerte. Und Literatur. Ja, ja. Literatur. Ähm, mhm. Vielleicht lesen Sie auch mal Gedichte von Langston News. Vielleicht lesen Sie da mal rein in, ähm, ja, in die Literatur eben dieser Zeit, in der eben dann auch Afroamerikaner und Afroamerikaner zu Protagonisten wurden, jenseits jeglicher Klischees. Also vielleicht haben Sie auch Interesse, die anderen Künste einfach zu entdecken. Ja, also hier, glaube ich, gibt es noch ganz, ganz viel, was wir noch nicht gesehen haben, noch nicht kennen. Ähm, ich bin selber weiterhin einfach sehr, sehr neugierig, mehr von diesen Werken zu hören. Und ich wünsche ein wunderschönes Konzerterlebnis am 3. Dezember. <lacht>